所有指挥长同志，我们奉命执行神舟十六号载人航天飞行任务，准备完毕，顺服出征，请指示航天员景海鹏、航天员杜阳柱、航天员魏海成，出发，是。神舟十六号，就这次任务啊，也是咱们国家空间站啊，呃，建成之后，已经进入应用与发展期阶段了。这意味着我们将承担更加复杂、更加艰巨、更具挑战性的任务。以前啊，我们所有的乘组都是曾经当过飞行员，但是神舟十六号这个乘组，只有我一个当过飞行员。其实这一次呢，也是一个全新的组合。我作为啊飞行乘组的驾驶员，主要负责飞船的驾驶、空间站操作。载荷专家这个角色主要职责上的分工是负责我们空间站有效载荷的操作、管理、维修、维护以及。各项科学实验试验的啊、呃、开展之后呢，是实验数据、实验结果的收集、整理乃至分析。我是作为航天飞行工程师嘛，主要是对咱们空间站整个飞行器平台系统的它的日常的维护、保养，这个平台的一些产品的维护维修。我们这个日常的这个吃喝拉撒生活，还有这个保障我们的这个工作，保障我们能在空间站里面能够做好科学实验，生活好。五十秒，五十秒，四十秒，四十秒。三十秒，三十秒，二十秒，二十秒，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，点火。九神程序转弯，程序转弯，九神光学跟踪正常，青山 USB 雷达跟踪正常，遥测信号正常，双城光学雷达跟踪正常。USB 雷达跟踪正常，遥测交正常，东风飞行正常。为什么飞行这么明晰呢？就是让专业的人干专业的事情，因为地面好多实验，在实验室你做不出来，所以我们把好多的实验机柜，啊，几十个实验机柜，都带到了太空。在我们国家太空实验室进行大量的啊广泛的、更高精尖的一些科学实验。我们还会有一次出舱的任务，是把这个几个全景相机，还有北斗载荷那一块给它安装好。还有呢，就是一些暴露载荷需要在外太空的这个高辐射啊高真空。原子眼的这样的一个环境当中进行，嗯，实验，呃，研究的这样的一些载荷，呃，需要出差
，跑一塔分离，跑一塔分离。现在是一百二十多秒的时候，陶一塔分离了，是不是说明在发射的这个低空环节没有出现什么问题？是的，没有问题。现在这个火箭离地面大概有多远？高度是四十公里左右。东风光学，下一个动作就是助推器分离，那助推器还在工作。遥测线正常，是在一百五十五秒左右。四个助推器，两分三十五秒，好。接着一级分离，紧接着一级助推器分离，助推器分离，一二级分离，一级关机，一二级分离。现在我们看到空中有一二三四五六六个光点，四个助推器，飞船推进管路，还有一放弃正常，正在推动的二级。非常漂亮的一个画面，很舒服。航天员感觉很很舒服，很舒服。<笑>对，刚才我还想说呢，嗯，这个助推和一级分离之后，这个过点就降到了一个 G 左右，所以他们是现在会比刚才感受。嗯，航天员们纷纷表示很舒服，这个乘组可以被这被称为是舒服乘组吧？为是真的啊，真的。<笑>但是现在过载在逐渐增加，逐渐增加啊，因为推力逐渐开始逐渐的降低到分离。好，好。好，整流罩。这个时候他们是可以看到外面，能吗？整流罩分离啊，对。哎，这个没明白。要报告了，整流罩分离。哎，你看我们窗户，看见舷窗外面已经透进光来了，对，两边的这个光都很强烈啊。嗯，你看东阳号侧头，再看外面的景景观、嗯。我们今天正好是赶上这个有照区的发射，所以很快就能体会到外面的阳光。别傻笑了，好，太壮观了。是的，漂亮，漂亮，相当漂亮，漂亮，没关系啊，相当的漂亮，嗯，还有更近，现在现在漂亮的，现在过载还不是很大，好，充满期待，是。为南飞船双向补过。我们整个三名航天员，你看现在我们十月十五号乘组在高空站上也在密切关注这一次的发射。东风飞行正常。航天员真的非常平静啊，还在表达自己这个又舒服啊，哎，外面很漂亮啊。嗯，因为它整个过程平常我们模拟训练都要训练到。飞船自控管路，填充正常。这样说出来以后，对所有的人都是一个提醒，告诉大家，我很正常，很健康，大家放心。对，也是反映咱们城主自信的一种表现。水到渠成，胸有成竹。现在是火箭的二级，嗯，二级工作还在，对，正常的推动。现在过载逐渐逐渐加加大了。我们帮你看一下。现在有大概几个 G 了？现在至少三点五以上了都。对，说到过载，就是火箭在飞行过程中，最大的过载发生在两个时刻，嗯、一个是星导发现目标和新一级关机那个时刻，它就变小了；另一个就是二级关机时刻，就这两个时刻可以达到四点五个 G 左右。因为火箭的设计指标是要求过载小于五个 G， 嗯，载人航天的一个要求。光学 USB 雷达跟踪正常，遥测器正常，东风飞行。三十八分五十秒的时候，在这附近。神舟十五号乘组还是，呃，聚精会神的在盯着屏幕哈、啊，嗯，看着整个发射的过程，期待着队友们赶紧交互对接成功。我估计他们也准备了自己的仪式来欢迎我们三位新成员。可是作用不大啊，非常平稳。嗯，好吧，现在应该四个多 G 的。坐火箭太傻了。<笑><笑>还有将近四五十秒钟，坐火箭太爽了。不知道刚才是动二还是动三说的这个话？动三，动三啊！对，海潮。六百个俯卧撑，六百个仰卧起坐，上千次跳绳，已经成了我的标配了。晚上十二点前，我几乎没有睡过觉。周末几乎没有休息过，就是为了四次圆梦。
。如果没有这个伟大新时代，就不会有咱们中华民族的腾飞崛起，就不会有四海航天的连战连捷。要关机了，这时候国家是最大的时候，也是最难受的时候。但是从他们的语言中，好像对没有体现到。青岛飞船双补完成。青岛飞船双补完成。关机了，关。二级主机关机。二级主机关机。人一下子就要飘起来，但是飘不了，因为被束缚在。束缚的座位上。这时候开始脑袋逐渐逐渐就开始要发胀。哦。头部充血。因为没有重力的影响吧，血液开始平衡的在身体中各个部位。这个时候是不是就考核前庭功能啊？前庭功能开始了是吗？呃，现在还影响不是太大，它时间长了，逐渐有一个积累，就会有会有一点反应。很多航天员在这个时候会感觉有点倒立的，就是有感觉。您当时也有吗？有，有就觉得这个时候是自己是倒着的。对，也是因为前庭它的一种错觉。呃，是因为失重了，失重，失重了以后，血液头像分布以后，脑袋会充血，就跟拉大脸，感觉头有点胀。哦。这是我们看到收起来的太阳能帆板，这太阳能帆板还没有打开，它首先要等着船舰分离，大概九分四十秒左右吧、嗯。我非常期盼着上去，在空间站里边实践我们在地面所有学过的东西，去探索去发现，争取咱们的空间站就是早出多出高水平的科技成果，也是让国家放心，也让老百姓放心。就是通过我们的双手，要把所有科技人员、所有专家、所有科学家他的心血、汗水、智慧、梦想，要变成现实。哎、快点！哎，二级游击关机，二级游击关机，好，船舰分离。船舰分离。好，策划大厅已经响起了第一次掌声。船舰三号发现目标。长江三号发现目标。像我们一级分离、二级分离、船舰分离的这个过程，你们在舱内能感觉到吗？能啊，它是有爆炸螺栓吗？不是，对，它是通过爆炸来迅速分离，所以你是能够感觉到，能够感觉到、哦、有咣当一下，对，咣当一下。哦、火焰的感觉的还稍微小一点，但现在能感觉到、嗯、飞船三个舱的分离的时候，那个震动还是比较大的。长江三号双补完成。长江三号双补完成。神舟四号报，它显示船舰。青岛跟踪飞船正常，姚泽信号正常。啊，东阳号刚才进行了报告。没经理吧？对，船舰分离。明白了。仪表也显示完了，现在判断也判断准确了。全十五乘组正在热切的盼望着三位队友的到来。这时候我们还看判断不出来失重的效果，因为他们的笔是固定在这个本子上的。对，感觉良好，好，你好。三分，一分二十七秒。船舰分离一分二十七秒以后就开开始准备帆板展开，接下来等一分钟以后两分二十七秒帆板就展开了。嗯，下面是我们蔚蓝色的地球。嗯，现在我们三位还看来还来不及欣赏窗外的美景了。可以感受一下，怎么样？现在感受感受这个失重。嗯。嗯，他也不想动头太多，动头太多，前庭刺激太大了。这个时候还是要稍微稳定一点，然后慢慢慢的去适应。长江三号跟踪正常。这前庭功能是天赋啊，还是可以训练出来的？嗯，主要还是天赋嗯，所以我们选拔的时候应该要选这个前庭功能达标的。呃，但是，你训练选拔来了以后，嗯，要慢慢展开，慢慢展开，再通过训练，能适当的一些提高。华山出轨侦处及分离点三处发出景山成功，景山收到，东风。翻板展开之后，我们需要中继天线，也要伸出、嗯、对中继天线，那就是日线的。嗯已经明白。翻板展开以后，它还有一个对日定向，它一旦对日定向以后，太阳翻板展开正常。嗯，尊敬的各位领导。
专家同志们，根据火箭飞行数据及北京航天飞控中心监视计算，长征二号 F 幺四六火箭已将神舟十六号载人飞船准确送入预定轨道，翻板展开，工作正常。我宣布，神舟十六号发射任务取得圆满成功。